这是什么？打开看看。叶哥哥，你哪来的钱给我买这么贵重的东西啊？师傅们不是每个月给我们发利钱吗？我都没舍得花，全攒起来了，攒了五年，终于攒够了。不行不行，这礼物太贵重了，我承受不起。哎呀，没关系，这不是下个月就到你的生辰之日了吗？我怕我赶不回来为你庆贺。所以就当圣辰之礼，提前送给你了。你放心，我又不要求你回报我什么，你只要天天把它戴在身上就好了啊。那你为什么非要给我买一个金镯子？你还记不记得五年前你的圣辰之日？我那天问你，你有什么想要的礼物啊？你告诉我说，你想要一个特别漂亮的金镯子，是吗？我不记得了，没关系啊，你不记得，我记得就好了。虽然你当年只是随口一说，可是五年来，我一直都记在心里的。你怎么了？你现在不喜欢金镯子了，还是觉得不够漂亮？没有没有，我觉得这个金镯子很漂亮，但是……哎呀，好啦，喜欢就好，喜欢我的一番心就没有白费。来，我给你戴上。不行不行，叶哥哥，这个我还是不能要。嗯、我知道，你现在有了康熙这个结拜兄弟。什么都不缺，他随便送你一个首饰，就比我送你的金镯子贵重百倍、千倍。可小师妹，我希望你明白，有些事情不是今天可以衡量的。不是叶哥哥，我不是这个意思。这个镯子很好看，我也很喜欢，但是你还是把它留着，送给，送给你以后心爱的女孩吧。什么呀，小师妹，这个金镯子是我买来送给你的，你不要，我也不会送给其他女孩。哎，叶哥哥房间啊！我还没问你呢，这么晚，上哪儿去了？我就随便出去走走。是去见陌生了吧？你怎么知道的？我们从小一起长大，你是什么性子？陌生是什么性子？我能不了解吗？今天晚上，他只让凡师妹来和我接头，自己却不现身，我就疑心着，他一定是想趁我不在的时候，偷偷来找你。你们都说什么了？没说什么，他就是问候了我几句。就只有这些？只有这些。他就没有给你带点礼物什么的？嗯，没有，什么礼物都没有。每个月师傅就给我们两吊钱，他哪有钱给我买礼物啊？又不像咱们，可以在宫里捞捞油水什么的。那可不一定，最近几年。这个叶师弟变得十分吝啬，平时呢，连一个铜板都不舍得花。偶尔谷中兄弟们凑钱买酒喝，他总找借口不参与。他这么努力省钱，一定是为了你。下个月就是你生日了。
他就没有准备什么生日礼物要给你吗？没有。哎，还说没有？这金镯子哪来的？啊，朱哥哥，你这个人，明明你怎么什么都知道啊？根本瞒不了你。你呀、啊，居然帮陌生来骗我。没有，我没有帮着他来骗你。我，我只是。我只是平时骗别人的时候，谁都听不出来，只有骗你，老是会找出我的破绽。我知道，你是不想挑起我跟陌生的矛盾，对吗？嗯，大家都是兄妹，他也只是疼爱我这个小师妹罢了，所以才给我买了一个小小的礼物。这还算是小礼物啊？这可是陌生对你的一片心呢、啊。那如果……你要是不喜欢的话，我不带的就行了。你愿意带就带吧。其实，陌生对你的心意，我早就看出来了，但我自信，他夺不走你的。真正让我担心的，其实是另外一个人。事后不早了，你早点休息吧，明天一早还要赶路呢。嗯。小师妹，我们没事，放心吧。叶哥哥，没事就好。小师妹，大师兄，我们又见面了。嗯。叶师弟，你送给欢妹的金手镯很好看，我替她谢谢你。我本来想让她把那手镯戴上，好歹别辜负了你一片心意，但她自己不愿意戴，所以。呃，叶哥哥，我我我现在的身份是钦差大臣的丫鬟，所以我身上不能带贵重的东西。不过你放心吧，我把那个金手镯已经好好的收藏起来了。嗯，不带就不带吧，收好就行了。大师兄，索额图已经找我们问过话了，有吴应奇作保，他也不敢为难我们。那就好。如果不出所料的话，康熙应该很快就会查出是易城下的毒。不，真正毒死舒剑的不是易城。舒剑伤情好转，肯定是吴应奇和石庆红不愿意看到的。而正巧师姐的房间就在石庆红和吴应奇的对面，所以今天晚上我也让师姐多留意一点他们那边的动静。我一直观察着对面的房间，结果发现，石庆红悄悄从房间溜去。黑衣人就是石青红。难道今晚潜入书剑房间的，除了我跟易成，还有石青红？没错。大师兄，我们何不借此机会，挑起康熙跟吴三桂之间的矛盾呢？这是一个好机会。叶师弟，你一向心思缜密，思虑周全。如果你能把所有的心思……都用在光复大明的大业上，我相信，你爹和师傅们一定会很开心的。我知道了，大师兄，我一定会抛弃杂念，一心光复大明大业。好，但愿你能说到做到。啊，此处不是说话之地，索额图已经将驿馆的人通通绑起来。等着康熙亲自审问了，我和叶师弟也得赶紧先回房间了。你们也快点去听审吧。嗯，好，注意安全。嗯嗯，走，注意安全啊。